以后我再也不会相信他了。啊，不，没有以后了。但是，依山毕竟现在还是我们的儿媳妇啊。你知道吗？依山曾经跟我要过齐乐的金银权。什么？他还找过给妈妈改遗嘱的那个律师，问妈妈的遗嘱是怎么改的。天哪，太可怕了吧！妈不是已经要把她的股票和资产都给明浩和孙子了吗？她是想知道，在孩子十八岁之前，她有没有权利私自处理这些钱？她到底要干什么？我以前啊，一直以为她是希望多做一些事情，可能是呢，有点急功近利了。通过这件事，我算是彻底明白了，她的欲望是没有人能够满足的。所以啊。孩子没有了，也好，我真是不希望将来我们的孙子能有他这样的母亲。振宇，你是不是觉得我这么说话有些残酷啊？哎，可是你看看他，他配为人之母吗？我只是担心他将来会用这孩子当成一个什么筹码，所以孩子没有了，我心里这块石头也算是落地了。哎，小兰，你干什么去？哎，是不是刚才我说的这些话惹你生气了？不是的，其实你说的有道理。我想先到医院去看看妈妈。哎，不是今天说好了由明浩去陪奶奶吗？明浩现在哪还有那个心情啊？我想还是我去照顾比较好。辛苦你了。你呀、啊，先把药吃了吧。无论如何，身体都是最重要的，其他的事啊，都可以慢慢来。我知道了。娘，你怎么来了？一个人在家里闷得慌。大嫂，你就在家里多休息一会儿吧，店里面有我就行了。哎，依山姐呢？是回婆家了吗？跟我吵了几句嘴，就跑出去了。你跟依山吵架？你们两个有什么好吵的？好了，我不想说这个。那依山姐会不会有什么事啊？怎么会有事呢？哎呀，医生可能去找秦明浩去了。现在那边那个家才是他最想回去的，我也不会有事的。请输入您的密码。妆都画好了吧？嗯，一切都应该准备好了吧？是不是心情有一点紧张？嗯，因为是直播，一定比较紧张的。没关系的，你就尽量放自然一点。我要的都已经跟你说过了，你就尽量发挥。嗯，好，那你先等一会儿，一会儿我来叫你。好，好。
打给谁？谁会帮你？陆鹏。骗子！你们都是骗子！需要我给钱的时候，就叫我姐姐。现在呢？现在人在哪里呀、啊？叶一婷，你是秦家的儿媳妇，怎么会变成今天这样？现在怎么办？明浩还会原谅我吗？婆家要是不接纳我，该怎么办？我现在该去哪儿？婆家、娘家都不能去了，我该怎么办？叶一山，如果是你，你会怎么办呢？现场各部门做好准备，三十秒倒计时。叶小姐，你知道吗？我太太可是你的粉丝啊！我粉丝？对，你最近那个产品特别火，我太太买了好多送给她的亲朋好友，我的信用卡都快被她刷爆了。如果是这样的话，那我得跟你抱歉了。开个玩笑的，等一下不要紧张，我们就像聊天一样，好吗？放松一点 ，OK。五、四、三、二，开始。各位亲爱的电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎收看本期节目，我是主持人孙李阳。今天呢，非常高兴，我们请来了上市一个月、销售非常火爆的 h e r r i n g Heart 的开发者叶一婷小姐，掌声欢迎她。大家好，我是叶一婷。OK， 我们这个非常的好奇啊，这个有个网友朋友就提出一个问题：我们知道你这个产品啊叫 Healing Heart， 中文翻译过来心脏疗伤，就是特别八卦。他们想问问叶小姐，你是不是心灵受过伤啊？呃，其实不是这个意思。呃，我们是希望大家多多关注一下我们永不停止跳动的心脏。哦，是这样的。刚才那个问题呢是网友问的啊，这么八卦的问题是不是？那接下来这个问题呢，是非常简单的。我们特别想了解一下，叶小姐作为这个产品的开发者，您最早设计的时候，这个初衷又是什么呢？健康是我们每个人最关心的问题，就算给自己买一瓶水，也要买最好的。空气要净化，水也要净化。现在的消费者都很聪明，但是我们要告诉大家。健康不是花钱就能买得到。这样看，一婷姐啊，就像变了个人似的。哎呀，一婷出车祸之前啊就很上进了，之后在奇乐也是很受人欢迎。现在看一婷真是最适合做主持人了。不过我听说她在营销部的工作也做得很好，这么说确实像变了一个人。你说是不是啊，大嫂？是，很漂亮。大嫂。你就别太伤心了，医生的事应该能解决好的。再说又不是没怀过孕就假装怀孕，而且他自己也说，只是没有抓好说出真相的时机嘛。还有，说实话，医生的婆家是不是也太不像话了？现在最伤心的应该是医生才对嘛。虽然我理解他婆家也很伤心，但是也不能这样，说赶走就赶走啊。医生，好歹是他们明媒正娶的儿媳妇儿啊！话又说回来，医生进了秦家以后就没完没了的出事儿。我在想，不要又有别的什么事儿。大嫂啊，医生以前不是这样的孩子的。虽然说他结婚以后事变了不少，但是医生还是医生啊，对不对？你就别那么担心了嘛。是啊，老板娘，你就放心吧，医生姐啊，不会有事的。但愿吧。我相信啊，这个绿色产品啊，一定会有一个特别的体验。但听起来好像这个过程有点复杂，不知道这个过程会不会很麻烦呢？其实一点都不。现在大家只要拿出你的手机，扫一扫二维码，那个产品的批次呢、信息，它就会显示在你的手机里。而且这一次，我们还配合产品开放了生产射箭，还有原材料农场。哎，那个原材料农场，我要特别一提，那个地方。非常的山清水秀，很适合大家带着小朋友一块去度假。嗯
。这次啊，我还带了那个原材料农场的图片给大家分享。这个依婷啊，以前我还觉得她呆呆笨笨的，哎，没想到她原来是那么聪明，讲话那么得体。我孙媳妇儿以前是这样，可现在她……奶奶，哎呀，你怎么突然变这样了呀？我好心疼你啊！你看你这脸色，脸色都不好了。你这是干嘛呢？啊，别人还以为死人了呢。啊，你看你还掉眼泪呢。哎呦，你咒我呀？没，没有，没有，我怎么敢咒您啊？我是，我是生那个叶一山的气。他自从来到我们家。我们家就没有过好事，先是惊动病倒了，现在又是您，小声点，别让明浩听到了。您都要赶他走了，我还怕什么呀？我不怕，我怕明浩他心里别扭嘛。啊，回头别提这件事啊。哦，妈，嗯，今天怎么样啊？本来好好的，你看他来了，他来我就头疼。哎，你让他来干什么？小娟啊，他闹着一定要来看你。明浩呢？哦，来了个电话，出去接电话了。接电话？嗯。你这两天啊，还是先住娘家比较好一些，啊？什么？你说什么？不是，你把家里都搅成这样了，你把奶奶气得都住院了，你现在跟我说什么银行卡的事儿啊？你，你怎么能这样啊？啊，一山，你，哎，你太过分了！你好，老公。哇，真的是太棒了！我好想去体会一下那种山清水秀、满眼绿色的感觉。随时欢迎，只是那里。真的能让人感受到幸福。说到“幸福”这两个字呢，我特别好奇啊，想问问你，你最幸福的瞬间是什么时候呢？最幸福的瞬间？最幸福的瞬间吗？自己最心爱的人求婚，那是我最幸福的瞬间。求婚吗？这个虽然我已婚了啊，但是我和很多观众朋友有一个想法，就是特别想知道，你现在已经有自己心爱的人了吗？明浩。哎，妈。你怎么在这儿呢？施一山的妹妹又在做节目了。触景生情，在想一山的吧？唉，心里难受。
可恶！肯尼知道我出事了，都躲得远远的，太可恶了。叶小姐，我知道啊，这个问题呢可能有些尴尬，不过呢，我还是想请叶小姐，你能跟我们讲一讲？姐姐，姐姐受骗是我的。你却上了电视。我们公司呢很重视这款产品。看你这个样子，那么春风得意。你看到我被赶出去，你高兴了吗？怎么了？你在看着我是吗？你在看着我有多惨是吗？可以看出，你今天的表现非常的不错啊！谢谢，谢谢。OK， 再问你一个问题啊，我们都知道你是这个知名的广告人叶一山的妹妹，特别想了解一下，姐姐在你眼里是什么样的一个人呢？是什么样的人？因为我们都知道，姐妹的关系呢是很微妙的，有可能呢是亲密的朋友，那同时呢也有可能呢是激烈的竞争者。我们想知道，姐姐在你眼里是前者还是后者呢？这个我也不太清楚，因为我们是关系很好的姐妹，所以你无法跟别人分享的最珍贵的东西，我们都能够分享。我们就连爱情也共享着。对不起，医生，所有的一切都是因为我。不好意思，啊，可能是我刚才说的不够清楚。我跟姐姐对待爱情的态度不同，但是我们很乐意分享彼此在爱情之中的感受。哦，原来是这个意思啊！是的。医生啊，医生，你现在应该完全放下了。再记着过去的感情对你没有好处的。你自己也说过，决意要做叶一婷。所以，你就把该放的人忘掉吧，医生。我一定会阻止依婷的，我不会再让她伤害你。好的，叶小姐，今天感谢你能来我们节目接受采访，喂，岳哥，非常感谢，谢谢大家。真的吗？这么快就有消息了？好，好，好。我马上过来，谢谢你啊！医生真的离家出走了？是回婆家了吗？看来也不像，东西还在呢。哎呦，大嫂啊，这孩子脾气也太大了，跟你拌几句嘴就离家出走，你说他这个脾气能不跟婆家吵翻吗？算了，我打个电话。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber is dialed. 他会去哪儿啊？哎呦，大嫂你别担心了，医生一定是去住酒店了。他现在是看谁都不顺眼的，不在家里住也正常，你别太担心啊。明浩，你肯定不想见我了，对吧？你在哪里？在想什么？在计划我离开以后的生活吗？那里面有姐姐吗？喂，姐
。怎么了？你怎么不接我电话？没有，我我今天一天在外面，我手机没带。我要去你那里住几天。哦，那你来吧，我在家等你。那好，我现在过去吧。我还会回来的。哎，姐，你来了。姐，他喊依婷。叶医生，你来干什么？你又要做什么？笑笑，别这么跟姐姐说话，她来家里住几天。叶医生，你住我家，<笑>富豪家的有钱太太还会大驾光临我们这种穷酸的地方。<笑>笑笑，别这样。姐，你别生气啊。笑笑自从刘山以后，就成这样了。他三天两头的走失。我得天天看着他，我今天就是出去找他嘛，我才误了你的电话。我俩现在根本什么工作也找不着，幸好依山姐你接近我们，还给我们租了这个房子，不然我俩真的得喝西北风了。好了，别再说了，我累了，我要去睡觉了。他不。是有人在他面前收了我的尸体。韩笑笑也是个祸害。我已经找到背后帮助依婷的人了
都是依婷做的，从头到尾都是依婷的错。有必要让所有人知道吗？所以呢，你不忍心了吗？依婷已经离开秦家，她不会再有机会了。所以，我明白。青姨，你说老板娘会不会有事啊？哎呀，不会有事了，你就别担心了。我回来了。哎，依婷，依婷姐。哎，刚刚看到你上电视，比以前更漂亮了。谢谢姑姑。我也看了，好棒啊！哎，妈呢？呃，你在房间呢。发生什么事了吗？依山姐离家出走了。哎呀，你别胡说了，他跟你妈吵架了，今天晚上搬去酒店住了。真棒，上镜也漂亮，又会说话。妈，您是不是哪儿不舒服啊？没，就是有点累了。是因为姐姐吗？要不要我去找她？不用。你姐姐现在也不知道脾气怎么了，没说两句话，就跟我赌气。就跑了，哎，没事儿。谁让她是我的女儿呢？我是她的妈呢。好了，上了一天节目也累了，回房间休息去吧。啊，妈，那你也早点休息啊。看来又是一夜没睡啊，能和我聊聊吗？我不想聊天。我知道你现在不想说话，可是沉默解决不了任何问题。你跟依山谈了吗？他到底为什么要做那些事情？我不想问，我什么也不想知道。我现在一看见他这张脸，我就来气。我没办法做到跟他理智的聊天。理智的聊天，嗨，齐明浩，你的爱情是逻辑学出来的吗？啊，两个人相爱的时候谈什么该死的理性啊？我觉得你现在就要去见他，问清楚他到底为什么要那样做。没这个必要了。奶奶跟妈已经跟我谈过话了，我们可以离婚了。那你自己呢？你的决定是什么？我也这么想。你就这样稀里糊涂的结婚，然后再稀里糊涂的离婚，你把依山从爱人变成了陌生人，这就是你的爱情吗？你不用这样看着我，我承认我很反感叶依山，那是因为她做了太多不应该做的事。可是，难道你就没有责任吗？什么意思啊，姐？你自己也说过，从依山嫁到我们家开始，她就变了一个人。这是为什么？你都不想知道吗？明明应该幸福的两个人，现在却是这个样子。你们两个人都是有责任的。
。明浩，去见见他吧。我希望你做最后一次的努力。嗯。别闹了，谢谢。你是小偷，你杀你这个小偷！我不会放过你的，我不会放过你的，小偷！疯子，乖啊！姐，对不起，其实你不用理笑笑，他最近总是这个样子的。他就没有一件端庄一点的衣服吗？端庄的？怎么了，姐？你要出去啊？我干什么跟你有什么关系啊？对不起，我我不是关心你吗？我有些事情很为难，要想办法解决。什么事情？你说，我帮你。不用你了，你跟笑笑别烦我就好了。怎么还不走啊？有什么事吗？姐，我想跟你做个 DNA 测试。DNA 测试？你看不到吗？我现在很忙的，我已经认了你这个弟弟了，你还想干什么呀？是的，姐，别生气啊。就算 DNA 说我俩不是亲姐弟，我也还是会认你这个姐姐的。好了，别再说了，出去，我要换衣服。嗯，走啊，我要换衣服。医生。我知道，这不是你的意思，是奶奶的意思，是不是？医生，你不能这么说，你这一次做的太过分了。那好吧，那我进去问一下奶奶，到底是不是她？哎，走吧，我跟你聊聊。什么用？孩子都没了，有力气都没用了。你说这叫什么事吗？啊！我活了一大把年纪，头一回遇到这种事。妈，奶奶，您怎么样了？什么怎么样？没怎么样，反正一时半会儿死不了就是了。明浩呢？嗯，我让他去见叶医生了。见他
，见他干什么？离婚找律师就行了。我不是跟他在结婚前签了个协议书吗？明言，你怎么也不跟我们商量一下呢？奶奶，妈，这结婚又不是做生意，有协议就结婚，过不下去就绝交老死不相往来的。难道你们忘了他们之前有多相爱吗？如果您现在就让明浩离婚的话，连他跟叶一山见一次您都不允许，那我觉得，他以后可能还会怪您呢。明浩，对不起，我不想听这个。你听我说啊，其实我知道是我的错，但是我是有苦衷的。你就这样稀里糊涂的结婚，然后再稀里糊涂的离婚，你把依山从爱人变成了陌生人，这就是你的爱情吗？好吧，你说。明浩，你能不能？先帮我激活那个信用卡，我现在一点钱都没。还是想要骗我？没有，我没有撒谎。
怎么办？现在怎么办？好好想想叶一婷，别怕，你可以度过难关的。你现在还是秦明浩的妻子，你还是秦家的女主人，你会有办法的，你一定会有办法的。